Welcome to RPB Resilience Chemistry. Now let's continue our lectures on APC to 2019 paper solution. So this is the part four, part three from organic chemistry. Okay. So in previous uh, previous lectures, I have to cover uh, 34 to 43 one lecture. Okay. So another one 44 to 49 another lecture. So now I um, uh, now onwards I am discuss the later on problems. That is the problem number 50, 51, 52, and some more examples, some more problems. Okay. Now let's move on to the so the question number 50. Okay, let's look down the question number 50. After the completion of reaction 1 and 2, so the organic compound in the mixer. Okay, they are asking about, uh, so after the completion of reaction mix, uh, reactions 1 and 2, so 1 and 2 reactions are there. So what are the, pro what are the, like, uh, mixes, what are the reactants, what are the products and the byproducts are present in the reaction mixer. So this is the RB round bottom plus. So after the completion of the reaction, so which type of, uh, which type of uh, products are there in the reaction mixer? That is the question. Okay, simple and So first and second reaction, reaction mixer lo elanti materials on and elanti compounds on the question. Okay, so first of all, uh, reactions going to idea on the landing. So in last class, we discussed last lecture. Lo, so Br2 NaOH on the code. So simple, very simple. So if Br2 NaOH is present, that Br2 NaOH is nothing but a halo form reaction. So I don't know that CH3 C double bond O ONA plus CH Br3 form of that. Okay, so that is the first reactant product. First reactant yoka product. Alaka kunda second one this kunda one So acetone uh, Br2 in acetic medium. So like glacial acetic acid represents low. So Br2 to reaction chase and approve CH3 like a uh, alpha halogenation the root. Alpha halogenation the root. This is the like a uh, product of first and second reactions. So they are given the P2U options. So P2U uh, and what uh, the form of which one P2U work is done. So again option A, B, C, D is allowed. So option A, B, C, D. So simply option A which is that so reactant one ki P and the product ka option di. P and the mono halogenation reactant one ko option di. So option A wrong option di. So now option B reactant one ki U is done. U and the halo form is done. So then acetone is done. So acetone reaction mixer no starting material ka bati. Alagay and the quanta compound. Uh, Unreacted part may be mingled with chandi, acetone and other. Okay, so that may be possibility on today. So that may uh, okay and coach is uh, like a halo form to part of bromo form to part of acetone on today. Okay, so that now reaction two matram P was on the other. So it is going to be relevant to the case of all of them and away on the other level and the mention of the other than the better option of them. Now see, so our reaction one and every T on to do you on to do acetone on to do so T and the other children sodium acetate so T on to do. So U on tadu, like a halo form on tadu. What the particle is a tone on tadu. This is better option. Second to police, this is better option. So reaction two and the P was tadu, halogenation. So this is better option. Kapa te dante alda. Inka ondi option D ondi. So reaction one R and the tone was tadanta. So R and the try halogenation. Reaction one lo halogenation anta jaja kasme le dende. So option D wrong ho thundi. Option three is correct. option C is correct. Now let's look down the another problem. I think it is a pretty easier questions. Hello from me, sir. Any questions? So, chunna yendi. So, allant we kunch advantage hota. Now, the next part. Next question, kalla. So, what sort of the selectivity is observed in step one of the following synthesis? They are given the one synthesis. So, which which sorta of, and which kind of selectivity is observed? Either chemo selectivity or ratio selectivity, stereo selectivity or ratio selectivity. Okay. Simple kani analytic or definitions to them. So, first of all, chemo selectivity and yendi. So chemo selectivity and if man the gra like a uh, rendu compo or rendu functional groups on the so then magnesium ether is and magnesium is the Grignard reaction form of that. So e rendu functional groups low chlorine and bromine low a e functional group the gra reaction either okay a functional group the gra gali over the another okay. So if our reactant selectively selectively reacts one one functional group position over than the other, uh, other functional group so it reacts only one function over than the other that is called chemo selectivity at the end so more than two reactive species on the reactant uh, reactant low okay so on the other functional group may the reactions are there than the chemo selectivity and like in the battery and the other so aldehyde ketone on the sodium borohydride aldehyde alcohol just that is the chemo selectivity so now ratio selectivity like uh, the deals order reaction and so ratio selectivity so maybe yellow form of which deals order 
ఈ డబుల్ బాండ్ ఇలా తిప్పుకొని రాయొచ్చండి ఇలా కూడా ఫామ్ అవ్వచ్చు అంటే రీజి ఐసోమర్స్ ఏ ఏ పొజిషన్స్ లో జరుగుతుంది ఏ ఏ పొజిషన్స్ లో జరుగుతుంది ఫర్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సో లైక్ మిథైల్ ఇచ్చాడు దీని మీద బ్రోమినేషన్ చేశాను సో ఆర్దో మిథలేషన్ జరుగుతుంది ఆర్దో బ్రోమినేషన్ జరుగుతుందా లేదా పారా బ్రోమినేషన్ జరుగుతుందా సో పారా ఆర్దో మెటా వాటి యొక్క పొజిషన్స్ ను చూపించేది రీజియో సెలెక్టివిటీ అండి సో బేస్డ్ ఆన్ ది పొజిషన్ అంటే ఏ పొజిషన్ లో రియాక్షన్ జరుగుతుందని చెప్పేది రీజియో సెలెక్టివిటీ నా థర్డ్ వన్ స్టీరియో స్పెసిఫిసిటీ స్టీరియో స్పెసిఫిసిటీ అంటే మెయిన్ గా వాడు మిక్సర్ ని ఇస్తాడా ఎబో ది ప్లేన్ ఇస్తాడా బిలో ది ప్లేన్ ఇస్తాడా ఆర్ ఆల్కహాల్ ఇస్తాడా ఎస్ ఆల్కహాల్ ఇస్తాడా అలాంటిది వచ్చేసరికి స్టీరియో అవుతుంది సో ఎనాన్సియో సెలెక్టివిటీ సో ఏమి లేదంటే ఏ అనే వాడు బి ప్లస్ సి అనే ప్రొడక్ట్ ఇచ్చాడు అందులో బి నైన్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ వస్తే సి థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ వచ్చింది అనుకోండి సో అప్పుడు బి అనే వాడిది సెలెక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంది ఎనాన్సియో సెలెక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంది అంటాం అంటే ఆ ఎనాన్సియో ఎనాన్సియో మరి యొక్క సెలెక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని ఎనాన్సియో సెలెక్టివ్ అంటాం సో దీస్ ఫోర్ ఆర్ ది బేసిక్ ఇంట్రొడక్షన్ అబౌట్ లైక్ దోస్ ఎనాన్షియో రీజియో కీమో స్టీరియో సెలెక్టివిటీ నా ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చూద్దాం వాడు ఫస్ట్ స్టెప్ అడిగాడు మనకు మిగతా స్టెప్ అవసరం లేదు సో ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఒక యానహైడ్రేట్ తీసుకున్నాడు ఓకే సో ఇక్కడ క్లోరిన్ ఉంది క్లోరిన్ ఉంది సో హ్యాలోజన్స్ ఆర్ ఆర్దో పారా డైరెక్టింగ్ గ్రూప్స్ సో ఇప్పుడు దీని ఆర్దో డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ అంటే ఇలా ఉంటుంది దీని ఆర్దో అంటే ఇలా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్దో పొజిషన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి సో ఆర్ ఈ ఆర్దో క్లోరిన్ కి మెటా అవుతుంది అప్పుడు కొంచెం ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ అనేది తక్కువ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ ఈ ఆర్దో తీసుకున్నా ఈ ఆర్దో క్లోరిన్ కి మెటా అవుతుంది ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ తక్కువ అయిపోతుంది అందుకోసం సో దీనికి పారా పొజిషన్ అయితే బెటర్ గా ఉంటుంది సో ఈ రెండు పారా పొజిషన్స్ బెటర్ ఆప్షన్ లో ఉంటాయి సో పారా పొజిషన్ వెళ్ళి వన్ ఆఫ్ ది కార్బన్ దగ్గరికి వెళ్ళి సో దాంతో రియాక్షన్ జరిగినప్పుడు ఇలాంటి ప్రోడక్ట్ వస్తుంది ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తే డబుల్ బాండ్ ఓ సి డబుల్ బాండ్ ఓ ఓ హెచ్ ఈ కాంపౌండ్ వస్తుంది అదే ఇచ్చాడు అతను సో ఇప్పుడు మనం ఆర్దోలో జరుగుతుందా పారాలో జరుగుతుందా అని పొజిషన్ గురించి చూసాం కాబట్టి పొజిషన్ ని బేస్ చేసుకునింది రీజియో సెలెక్టివిటీ అవుతుంది రీ సెలెక్టివిటీ అండి వెరీ సింపుల్ వన్ విచ్ సెలెక్టివిటీ రీజియో సెలెక్టివిటీ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ రీజియో సెలెక్టివిటీ ఇన్ స్టెప్ వన్ ఓకేనా సో నా దాని తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ రియాక్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఓకే కింద ఫోర్ రియాక్షన్స్ ఇచ్చాడండి చాలా మంచి రియాక్షన్స్ ఇచ్చాడు సో ఫోర్ కరెక్ట్ అయిన రియాక్షన్స్ కదా అందులో ఒకటే కరెక్ట్ అంట సో ఆ ఒక్కటే ఎవరు కనుక్కోవాలి సో ఫోర్ రియాక్షన్స్ ఇచ్చాడు ఆ ఫోర్ లో ఒకటే రియాక్టెంట్ ఒకటే రియాక్షన్ కరెక్ట్ అంట అది ఎవరో కనుక్కుందాం సో ఫస్ట్ రియాక్షన్ చూద్దామండి సో మనం అన్ని వన్ బై వన్ వచ్చేస్తే ఈజీగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మెగ్నీషియం ఇతర వేసామంటూ మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం సో ఎన్హెచ్ ఎంజిబిఆర్ అంటాం ఓకే సో అలా ఉంటే మనం ఒక రియాక్షన్ రిజిల్ తీసుకున్నామంటే ఇలాంటి మాలిక్యూల్స్ థౌజండ్ ఫామ్ అవుతాయి అనుకోండి సో ఆ థౌజండ్ లో ఈ ఎంజీబీఆర్ అంటే ఇది నెగిటివ్ అవుతాడు ఎంజి ప్లస్ అవుతాడు ఆ థౌజండ్ లో ఇక్కడ ఫామ్ అయిన నెగిటివ్ అనేది అనదర్ మోల్ యొక్క పిరిడిన్ అనదర్ మోల్ యొక్క పిరిడిన్ లోని ప్రోటాన్ ని అబ్స్ట్రాక్ట్ చేసి సో సింపుల్ పైపరిడిన్ ఇస్తుంది సో సింపుల్ పైపరిడిన్ ఇస్తుంది ఓకే సో ఇలాంటి మాలిక్యూల్ అంటే ఇందులోనే వేరే రియాక్షన్ జరిగే దానికి పాసిబిలిటీ ఉంది సో అలా కాకుండా జస్ట్ మనకు కావాల్సిన గ్రిగ్నాడ్ రియజెంటే యూజ్ చేసుకోవాలనుకోండి ఎంజిబిఆర్ఏ ప్రిపేర్ చేయాలనుకోండి అప్పుడు ఈ ఎన్ ని బిఓసి రూపంలో కానీ వేరే ఏదైనా ఫంక్షన్ గ్రూప్ ని యూజ్ చేసి ప్రొటెక్ట్ చేయాలి సో వితౌట్ ప్రొటెక్షన్ దిస్ రియాక్షన్ ఈజ్ నాట్ నాట్ అక్కర్డ్ క్లియర్ గా వినండి వితౌట్ ప్రొటెక్షన్ సో ఆ రియాక్షన్ అనేది అక్కడ అవ్వదండి అంటే ఆ రియాక్షన్ జరగదు సో అందువల్ల ఆప్షన్ వన్ అనేవాడు రాంగ్ అవుతాడు ఆప్షన్ వన్ రాంగ్ సో నా వాట్ అబౌట్ ఆప్షన్ టూ సో ఇక్కడ కూడా ఇచ్చాడండి ఇక్కడ అంత ఎఫెక్టివ్ అయ్యే ప్రోటాన్స్ ఏమీ లేవు కాబట్టి ఎంజిబిఆర్ ఫామ్ అయింది అనుకున్నాం ఇక్కడ బ్రోమిన్ కి మెగ్నీషియం ఎత్తర వేసాడు ఎంజిబిఆర్ ఫామ్ అయింది అనుకున్నాం సో దానికి ఫినాయిల్ సారీ ఎసిటాల్ లైక్ బెంజాల్ డిహైడ్ వేసాడు సో ఈ మైనస్ అయితే దాని మీద అటాక్ అయితే ఇది ఓ మైనస్ అవుతాడు వచ్చే ప్రోడక్ట్ ఎలా ఉంటుందండి వచ్చే ప్రోడక్ట్ సో ఫినాయిల్ ఓ హెచ్ వచ్చాడు సో అదే ఇచ్చాడా ఫినైల్ గ్రూప్ ని ఎక్స్కేప్ చేయించండి ఫినైల్ గ్రూప్ లేదు అందులో సో ఫినైల్ గ్రూప్ లేదు కాబట్టి ఆప్షన్ బి రాంగ్ అవుతుంది సో నా వాట్ అబౌట్ ఆప్షన్ సి సో కీటోన్ ఉన్నాడు ఓహెచ్ ఉన్నాడు సో దానికి ఇథాయిల్ మెగ్నీ
ఇది కూడా ర్యాంక్ అవుతుంది అలా అనేసి ఫోర్త్ వన్ డైరెక్ట్గా పెట్టేయద్దండి సమ్ టైమ్స్ రిలవెంట్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి ప్రీవియస్ వన్లో చూసాం బి కరెక్ట్ అనేసి బి పెట్టేసి వస్తే థర్డ్ కరెక్ట్ అవుతుంది మోర్ అప్రోప్రియేట్ ఆన్సర్ని చూస్ చేసుకోవాలి సో నో వాట్ అబౌట్ ఫోర్త్ వన్ సో ఇది ఎసిటోన్ ఇచ్చాడండి లైక్ ఇక్కడ కూడా కార్బోనైల్ కాంపౌండ్ సో దానికి డైరెక్ట్ గ్రిగ్నాట్ రియాక్షన్ ఇచ్చాడు డైరెక్ట్ గ్రిగ్నాట్ అంటే మైనస్ ప్లస్ ఈ మైనస్ వెళ్ళి ఎసిటోన్ దగ్గర అటాక్ అవుతుంది అక్కడ ఓ మైనస్ అవుతాడు సింప్లీ రెండు మిథైల్ గ్రూప్స్ ఓ మైనస్ ఎంజీబిఆర్ ప్లస్ సో దీన్ని హైడ్రాలసిస్ చేశాడు హైడ్రాలసిస్ కూడా ఇచ్చాడు వాడు సో ఏమైపోయింది హైడ్రాలసిస్ చేయగానే ఇట్ ఫార్మ్స్ ది ఓహెచ్ సో అదే ప్రోడక్ట్ ఇచ్చాడా వేరేది ఇచ్చాడా సో సేమ్ ప్రోడక్ట్ ఇచ్చాడు కాబట్టి సో ఇదే రియాక్షన్ కరెక్ట్ అవుతుంది సో ఆప్షన్ ఫోర్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ వన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీ వన్ ఓకే నా ఇంకా ఇంకా మరికొన్ని క్వశ్చన్స్ చూద్దామండి మనకు ఈజీగా ఉండటం కోసం ఓకే మరో క్వశ్చన్కి వెళ్తున్నాం సో ఫిఫ్టీ త్రీ విచ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ సింతాన్స్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ యాంఫులింగ్ సింతాన్స్ సింతాన్స్ అంటే ఇది లైక్ రెప్రసెంటేటివ్స్కి సంబంధించిందండి సో మనకు ఒక డిజైర్ ప్రోడక్ట్ ఉంటుంది ఒక డిజైర్ ప్రోడక్ట్కి ఏ ఏ రియాక్షన్స్ వేస్తే లైక్ ఏ ఏ రియా రియాక్టెంట్స్ వేస్తే ప్రోడక్ట్ వస్తుందో తెలుసుకునే వాటిని ఆ రియాక్టెంట్స్నే సింతాన్స్ అంటాం అంటే రెప్రసెంటేటివ్స్లో స్టార్టింగ్ మెటీరియల్స్ని సింతాన్స్ అంటాం సింపుల్గా సో ఆ సింతాన్స్లో ఎవరు ఆంఫోలింగ్ క్యారెక్టర్ చూపిస్తున్నాడు వాట్ ఈస్ ది మీనింగ్ బై ఆంఫోలింగ్ క్యారెక్టర్ సో ఆంఫోలింగ్ అంటే లైక్ స్టార్టింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనేవాడు ఉన్నాడండి స్టార్టింగ్ వీడు కార్బో క్యాటయాన్గా ఉన్నాడు ఏ దగ్గరే కార్బన్ ఉంది అది కార్బో క్యాటయాన్గా ఉన్నాడు సో కాసేపు అయ్యి చూసరికి మైనస్ అయిపోయాడు అంటే కార్బన్ అయ్యాన్ అయ్యాడు సో అగైన్ మళ్ళీ సమ్ రియాక్షన్స్ తర్వాత అదే కార్బన్ పాజిటివ్ అయ్యాడు అంటే ఎలక్ట్రోఫిలిక్ కార్బన్ కన్వర్ట్స్ ఇన్ టు లైక్ న్యూక్లియోఫిల్ దెన్ న్యూక్లియోఫిలిక్ కార్బన్ అగైన్ ఇట్ రిటర్న్ కన్వర్ట్స్ ఇన్ టు ఎలక్ట్రోఫిల్ అంటే ఒక నేచర్ని ఎలక్ట్రోఫైల్ని న్యూక్లియోఫైల్ కానీ న్యూక్లియోఫైల్ని ఎలక్ట్రోఫైల్ కానీ అలా మార్చుకోగలిగే కెపాసిటీ ఉన్న కార్బన్ ఐటమ్ని ఆంఫోలింగ్ క్యారెక్టర్ అంటాం నాట్ ఓన్లీ కార్బన్ సో అలా ఏదైనా ఎగ్జిబిట్ చేస్తుందంటే దాన్ని ఆంఫోలింగ్ క్యారెక్టర్ అంటాం సో జనరల్గా ఇది ఆర్గానిక్ కాబట్టి ఆ కార్బన్స్లో ఏ కాంపౌండ్ పాజిటివ్ని నెగిటివ్ని ఫామ్ చేయగలదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బెంజిన్ నెగిటివ్ సో బెంజిన్ మీద పాజిటివ్ బెంజిన్ మీద త్రీ డబుల్ బాండ్స్ ఉండి పాజిటివ్ క్రియేట్ చేయగలమా అండి సో ఇంపాసిబుల్ సో ఇట్ ఈస్ రాంగ్ ఓకే సో అగైన్ సో ఒకసారి చూడండి ఏడ ఇచ్చిన కాంపౌండ్ని బేస్ చేసుకుంటే సిహెచ్ టూ మైనస్ అవుతాడు సో సిహెచ్ టూ ప్లస్ అయ్యాడు అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిహెచ్ టూ ప్లస్ సో రెండు పాజిటివ్ పాజిటివ్ పక్క పక్కనే పాజిటివ్స్ ఉండడానికి అవకాశం లేదు సో బి ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్ నా డి చూసాం సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ సో సిహెచ్ టూ మైనస్ ఉన్నాక మళ్ళీ సిహెచ్ టూ ప్లస్ని ఇక్కడ క్రియేట్ చేయలేమండి జనరల్గా అయితే సిహెచ్ త్రీ సిహెచ్ టూ అవైలబుల్లో ఉంటే ఈ రియాజెంట్ని మళ్ళీ వేరే వేరే రియాక్షన్స్ వేస్తే క్రియేట్ చేయలేము ఓకే సో సింపుల్గా చూద్దామండి ఇప్పుడు హెచ్ఓ సి డబుల్ బాడ్ ఓ మైనస్ ఉన్నాడు అంటే వీడు న్యూక్లియోఫైల్ ఆ న్యూక్లియోఫైల్ని ఎలక్ట్రోఫైల్గా ఏదైనా జస్ట్ సింపుల్ హెచ్ ప్లస్ వేసిన మనకు కావాల్సిన లైక్ కాంపౌండ్ వస్తాడు అంటే ఇప్పుడు కార్బోనైల్ పక్కన ఉన్న కార్బన్ పాజిటివ్ అయ్యాడు సో మైనస్ కాస్త పాజిటివ్ అయ్యాడు మళ్ళీ బేస్ వేస్తే ఇక్కడ ఉన్న ప్రోటాన్ ఇక్కడ ఉన్న ప్రోటాన్ లాస్ అవుతుంది అగైన్ మళ్ళీ మైనస్ రూపంలోకి వస్తుంది అంటే నెగిటివ్ కాస్త పాజిటివ్ అయింది పాజిటివ్ అగైన్ నెగిటివ్ని క్రియేట్ చేయగలుగుతుంది అలా క్రియేట్ చేస్తే దాన్ని ఆంఫోలింగ్ క్యారెక్టర్ అంటాం సో సికి ఆంఫోలింగ్ క్యారెక్టర్ చూపించే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి ఓకే సో నా నెక్స్ట్ అగైన్ రెట్రోసెంటిసిస్ నుంచి వన్ మోర్ క్వశ్చన్ అడిగాడండి సో క్వశ్చన్ చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ ఎందుకంటే రియాక్టెంట్ రెట్రోసెంతసిక్ మ్యాను రెట్రోసెంతసిక్ అనాలిసిస్ ఇచ్చాడు యాజ్ వెల్ యాజ్ అ సింథసిస్ ప్రాసెస్ కూడా ఇచ్చాడు సో వాటిలో ఏ నుంచి డి వరకు ఒకసారి క్వశ్చన్ చదవండి ద డిస్కనెక్షన్ అప్రోచ్ ఆఫ్ వన్ కమ్ ఆఫ్ ఫోర్ డైఫినైల్ టు ఆయిన్ ఈజ్ గివెన్ బిలో ఫాలోడ్ బై అ పాజిబుల్ కరస్పాండింగ్ సింథటిక్ రియాక్షన్ ఓకే సింథటిక్ రియాక్షన్ కూడా ఇచ్చానని చెప్పారు సో దెన్ విచ్ ఆఫ్ ఏ టు డి విచ్ ఆఫ్ ఏ టు డి డస్ నాట్ ఇన్క్లూడ్ క్లియర్లీ క్లియర్గా చూడండి డస్ నాట్ ఇన్క్లూడ్ ఏ సూటబుల్ ఫస్ట్ రియాజెంట్ కింద ఉన్న నలుగురులో ఎవరు సూటబుల్ కాదు ఈ ఫస్ట్ రియాజెంట్ ప్లేస్లో ఖాళీ ఇచ్చాడు ఆ నలుగురు ప్లేస్లో ఎవరైతే సూటబుల్ కాదన్నారు ఒకసారి రియాక్షన్ ఏంటో చూద్దామండి సో ఇది ఎసిటోన్ కాంపౌండ్ సో ఎసిటోన్ దగ్గర ఇక్కడ ఏమీ లేదంటే ఒక ప్రోటాన్ ఉంటాడండి దాన్ని మోర్ ఎసిడిక్ సో ఎసిడిక్ ప్రోటాన్
కీటోన్ ఉందనుకోండి ఆల్ఫా పొజిషన్లో ఉన్న ప్రోటాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ చేసి దానికి కీటోన్ ఆల్ టాటా మెరిజ్ అని ఇవ్వగలరు సో ఇలాంటి సాఫ్ట్ పొజిషన్స్కి అయితే ఎన్ఏఓ ఈ థాయి ఇథనాల్ అనేది బెటర్గా అవుతుంది సో ఇలాంటి ప్రో లైక్ ప్రోటాన్ అబ్స్ట్రాక్షన్ వెంటనే మళ్ళీ దాన్ని రిసీవ్ చేసుకునే టైంకి ఆర్ ఏజెంట్ సూటబుల్ కాదు సో సి ఇస్ డస్ నాట్ ఇన్క్లూడెడ్ సి డస్ నాట్ ఇన్క్లూడ్ నా ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సో విచ్ ఆఫ్ ది డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ అండ్ అసమెట్రిక్ రియాక్షన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ యాక్యురేట్ సో కింద ఇచ్చిన నాలుగిట్లో ఏ డెఫినేషన్ అయితే మోస్ట్ యాక్యురేట్ అవుతుంది ఎవరికి అసిమెట్రిక్ సెన్సెస్కి ఓకే సో ఫస్ట్ రియాక్షన్ ఏమన్నాడు చూడండి ఏ రియాక్షన్ దట్ క్రియేట్స్ ఎ న్యూ కైరాల్ సెంటర్ సో కైరాల్ సెంటర్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాంగానే అసిమెట్రిక్ అవుతుందా నార్మల్గా అవ్వచ్చు బట్ అప్రోప్రియేట్ అడిగారు నో సెకండ్ కెళ్దాం ఏ రియాక్షన్ దట్ ఇన్వాల్వ్స్ కైరాల్ రియాజన్ సో కైరాల్ రియాజన్ చేస్తే అసిమెట్రిక్ అవుతుంది అందులో డౌట్ లేదు సో ఇంకా బెటర్గా వెళ్దామండి సో థర్డ్ ఏ రియాక్షన్ విచ్ క్రియేట్స్ ఏ న్యూ కైరాల్ సెంటర్ కైరాల్ సెంటర్ని క్రియేట్ చేస్తూ విత్ సెలెక్టివిటీ ఆఫ్ వన్ ఎనాన్షియోమర్ ఆర్ డయాస్టేరియోమర్ ఓవర్ దాన్ అదర్ సో అంటే కైరాల్ సెంటర్ని క్రియేట్ చేస్తూ ఏ బి వచ్చింది అనుకోండి ప్రోడక్ట్ సో అందులో ఏ నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసాం ఏ నైంటీ పర్సెంట్ బి టెన్ పర్సెంట్ లేదా ఏ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ బి వన్ పర్సెంట్ అలా ఒక ఐసోమర్ ఒక డయాస్టీరియోమర్ని లేదా ఒక ఎనాన్షియోమర్ని హెవియర్గా చూపిస్తుందంటే దాన్ని పర్ఫెక్ట్ అసమెట్రిక్ సింథసిస్ అంటాం ఓకే సో సి అనేది పర్ఫెక్ట్ సూట్ అవుతుంది వాట్ అబౌట్ డి సో ఏ రియాక్షన్ దట్ క్యారీడ్ అవుట్ అండ్ అసమెట్రిక్ స్టార్టింగ్ మెటీరియల్ సో అసమెట్రిక్ స్టార్టింగ్ మెటీరియల్ చేస్తున్నాం కానీ అనలేవండి సో బట్ కైరాల్ సెంటర్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి దాంతోపాటు ఒక ఎనాన్షియోమర్ని అంటే ఎనాన్షియో సెలెక్టివిటీ ఎక్కువగా ఉండాలి నాట్ ఓన్లీ ఎనాన్షియో సెలెక్టివిటీ డయాస్టీరియో సెలెక్టివిటీ కూడా ఎక్కువ ఉండాలి అలాంటప్పుడే ఆ రియాక్షన్ని అసమెట్రిక్ సెంటిసిస్ రియాక్షన్గా చెప్పుకోవచ్చు సో దిస్ ఇస్ ది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ సో సి ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో కెన్ యూ నో డౌన్ ఏ రియాక్షన్ విచ్ క్రియేట్స్ ఈ ఎ న్యూ కైరాల్ సెంటర్ విత్ సెలెక్టివిటీ ఫర్ అన్ అనాన్షియో సెల్ ఎనాన్షియోమర్ ఫర్ వన్ ఎనాన్షియోమర్ ఆర్ డయాస్టీరియోమర్ ఓవర్ దాన్ అదర్ ఓవర్ దాన్ అదర్ దట్ ఈస్ ది లైక్ అసిమెట్రిక్ సెంటిసిస్ అ డెఫినేషన్ ఓకే సో సమ్ మోర్ ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దామండి సో దిస్ ఇస్ ది ప్రాబ్లమ్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సో ఇన్ ది అసమెట్రిక్ రియాక్షన్ రిజల్ట్స్ ఇన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ టూ డయాస్టీరియోమర్స్ ఓకే విత్ వన్ బీయింగ్ గ్రేటర్ క్వాంటిటీ దాన్ అదర్ సో ఇక్కడ రెండు ఫామ్ అవుతున్నాయంట అందులో ఒకటి ఎక్కువగా ఉంటున్నాడు రెండో వాడికన్నా ఓకే సో అందులో ఇచ్చిన రియాక్షన్ ఏంటో చూడండి ఆల్డిహైడ్ మిథైలిథియంతో రియాక్షన్ ఇస్తే లైక్ అసమెట్రిక్ ప్రోడక్ట్ వచ్చింది ఓహెచ్ బిలో ది ప్లేన్లో ఒకటి వస్తాడు ఓహెచ్ అబౌ ది ప్లేన్లో ఒకటి వస్తాడు అందులో వీడు మేజర్ అంట సో విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఫెల్కినాన్ మోడల్ కరెక్ట్లీ ప్రిడిక్స్ ది మేజర్ ప్రోడక్ట్ సో క్రామ్స్ రూల్ ఫెల్కినాన్ రూల్స్ అనేది మేజర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అండి నేను దాని మీద ఒక వీడియో చేస్తాను ప్రజెంట్ ఇందులో ఈ క్వశ్చన్కి సంబంధించిన పార్ట్ వరకు ఒకటి చూడడం సింపుల్గా చూడండి సో ఫెల్కినాన్ మోడల్ అనేది లైక్ ఎస్పి టూ కార్బన్ లైక్ న్యూమన్ ప్రొజెక్షన్లో చూస్తామండి సో సింపుల్గా న్యూమన్ ప్రొజెక్షన్లో చూస్తాం సో ఒక కార్బన్ ఫ్రంట్ కార్బన్ని డాట్ బ్యాక్ కార్బన్ని సర్కిల్తో చూపిస్తాం న్యూమన్ ప్రొజెక్షన్ సో ఇప్పుడు మనము ఫ్రంట్ కార్బన్ని లైక్ డాట్ రూపంలో చూపిస్తున్నాము ఆ డాట్కి ఒక కార్బోనైల్ కాంపౌండ్ ఉన్నాడు దానికి ఒక హైడ్రోజన్ ఉన్నాడు సింపుల్ అండి సో అగైన్ బ్యాక్ కార్బన్కి త్రీ కార్బన్స్ ఉన్నాయి సో ఆ త్రీ సబ్స్టిట్యూంట్స్ ఉన్నాయి ఆ త్రీ డిఫరెంట్గా అంటే వన్ ట్వంటీ సపరేషన్తో డిఫరెంట్ అవుతాయండి సో ఆ త్రీని ఫాలో అయినప్పుడు ఫెయిల్కి నేను కొన్ని రూల్స్ ఇచ్చానండి సో ఇఫ్ వన్ ఆఫ్ ది గ్రూప్ యాజ్ ది లార్జ్ మాలిక్యూల్ ఆర్ మోర్ ఎలక్ట్రిక్ నెగిటివిటీ యాటమ్ అంటే ఆ మూడిట్లో ఒకటి లార్జ్ గ్రూప్ కానీ మోర్ ఎలక్ట్రిక్ నెగిటివిటీ యాటమ్ కానీ ఉన్నప్పుడు సో ఆ గ్రూప్ అనేది ఈ కార్బోనైల్కి పర్పెండి లైక్ ఈ కార్బోనైల్కి పర్పెండిక్యులర్లో ఉండాలని చెప్తున్నారు కార్బోనైల్కి సో లంబంగా సిహెచ్ మిథైల్ టెక్ ఇంట్రైస్ లార్జ్ గ్రూప్ కానీ మోర్ ఎలక్ట్రిక్ నెగిటివిటీ యాటమ్ కానీ సో అగైన్ సో దానికి తోడుగా సో ఇక్కడ రిమైనింగ్ అంటే వన్ ట్వంటీ సపరేషన్లో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వన్ ట్వంటీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వన్ ట్వంటీ ఉండేలాగా సో సపరేషన్ ఉంటుంది సో ఆ సపరేషన్లో సో లార్జ్ గ్రూప్కి లార్జ్ గ్రూప్ అనేది కార్బోనైల్కి పర్పెండిక్యులర్గా ఉండాలి సో దాంతోపాటు స్మాల్ గ్రూప్ హైడ్రోజన్ సైడ్ ఉండాలి లైక్ మీడియం గ్రూప్ కార్బోనైల్ పక్కన ఉండాలి మీడియం గ్రూప్ కార్బోనైల్ పక్కన ఉండాలి అప్పుడే న్యూక్లోఫైల్ ఈజీగా స్మాల్ గ్రూప్ సైడ్ వచ్చి అటాక్ అవుతుంది స్మాల్ గ్రూప
సో అందుకే వాడు తక్కువ ప్రోడక్ట్ అవుతాడు సో ఇలా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆ ప్రోడక్ట్ యొక్క రియాక్టివిటీ ఎక్కువ అవుతుంది సో దట్స్ వై దిస్ ఇస్ ది కరెక్ట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఫిల్కిన్ ఆన్ మోడల్ కరెక్ట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఫిల్కిన్ ఆన్ మోడల్ సో దిస్ ఇస్ వెరీ వండర్ఫుల్ రియాక్షన్ అండి ఓకే సో నా అగైన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ది వీడియో సో వెరీ సింపుల్ అండి ద ఫాలోయింగ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ప్రొసీడ్స్ త్రూ ది టూ కాన్సెక్యూటివ్ ఎలక్ట్రోఫైక్లైజేషన్ సో రెండు ఎలక్ట్రోసైక్లిక్ రియాక్షన్స్ జరుగుతున్నాయంటే సో ఆ రెండు ఏంటి ఫోర్ ఎన్న ఫోర్ ఎన్లో కానా ఫోర్ సిక్స్ ఎన్లో అంటే ఫోర్ ఎన్ ప్లస్ టూలో కానా లేదా ఫోర్ పై కానా ఫోర్ సిక్స్ పై డిస్ లైక్ అలా అడుగుతున్నాడు అంటే కానా డిస్ ఏంటో తెలియాలి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ పెరీసైక్లిక్ రియాక్షన్లో సో రిప్రజెంటేషన్ ఇలా రాస్తేనే మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది డబుల్ బాన్స్ని ఇలా కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ఎలక్ట్రోసైక్లైజేషన్ జరుగుతుందని తెలుస్తుందండి సో ఇప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రోసైక్లైజేషన్ అనేది ఇలాంటి మాల్టి సో ఎలక్ట్రోసైక్లై ఎలక్ట్రోసైక్లైజేషన్ రింగ్ ఓపెనింగ్ జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు ఈ డబుల్ రెండు డబుల్ బాండ్ ఇలా ఫామ్ అవుతాయి సో సేమ్ రియాక్షన్ ఇక్కడ కూడా జరిగే దానికి పాసిబిలిటీ ఉంది చూడండి సో జరుగుతుందా అండి సో దాన్ని ఎలా ఫస్ట్ ఎలక్ట్రోసైక్లైజేషన్ రియాక్షన్ అంటాం సో ఫస్ట్ ఎలక్ట్రోసైక్లైజేషన్ సో దానికి తోడు ఒక మిత్ లైక్ ఈ డబుల్ బాండ్ ఉన్నాడు దాన్ని అలా రాసాను ఇప్పుడు కాంపౌండ్ ఇలా ఉంది సో ఇందులో రెండు డబుల్ బాండ్స్ యాజ్ యూజువల్గా ఉన్నాయి ఓకే సో ఇప్పుడు ఎన్ని డబుల్ బాండ్స్ ఫామ్ అయ్యాయి రివర్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్లో ఫార్మేషన్ బట్టి తీసుకోవచ్చు అండి ఈజీగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక డబుల్ బాండ్ ఫామ్ అయింది ఇక్కడ ఒక డబుల్ బాండ్ ఫామ్ అయింది టూ డబుల్ బాండ్స్ అంటే ఫోర్ పై ఎలక్ట్రాన్స్ సో సింప్లీ ఇట్ ఈస్ ది ఫోర్ పై ఎలక్ట్రాన్స్ సిస్టమ్ సో ఫస్ట్ మనము నోటేషన్ చూద్దాం తర్వాత ఖానా డిస్ రొటేషన్ చూడవచ్చు ఫస్ట్ నోటేషన్ చూద్దాం తర్వాత రొటేషన్ చూద్దాం సో దీని తర్వాత ఎగైన్ వన్ మోర్ వన్ మోర్ హీటింగ్ కండిషన్స్లో సో ఇప్పుడు సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఇక్కడ అగైన్ ఒక సైక్లిక్ రింగ్ను ఫామ్ చేస్తారండి సో ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఉంది డబుల్ బాండ్ ఉంది ఈ రెండు అనాల్టర్డ్ అవేమి చేంజ్ చేయలేదు సో ఇక్కడికి ఒక డబుల్ బాండ్ ఫామ్ అయింది అగైన్ సో ఇక్కడ న్యూ సిసి సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అయింది టాప్లో ఈ పొజిషన్లో డబుల్ బాండ్ ఫామ్ అయింది సో అగైన్ టూ టైమ్స్ అంటే ఇక్కడ కూడా రియాక్షన్ జరిగింది అక్కడ రియాక్షన్ జరిగేటప్పుడు వన్ టూ త్రీ డబుల్ బాండ్స్ ఫామ్ అయ్యాయి త్రీ పై బాండ్స్ అంటే సిక్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ సో ఇట్ ఈస్ ది సిక్స్ పై ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్ సిక్స్ పై ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్ సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఫోర్ సెకండ్ స్టెప్ సిక్స్ సో అన్నీ అలాగే ఇచ్చాడండి అందులో కన్ఫ్యూషన్ ఏం లేదు సో ఫోర్ ఫోర్ ఆప్షన్స్ అలాగే ఉంది బట్ ఇక్కడ ధర్మల్లో ఫోర్ ఎన్ ప్లస్ త్రీ ఎన్ నోడ్ ఎలా ఉంటుంది ఫోర్ ఎన్ ప్లస్ టూ నోడ్ ఎలా ఉంటుంది ఫోర్ ఎన్ నోడ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది తెలుసుకోవాలి సింపుల్గా చూద్దామండి సో ధర్మల్ కండిషన్లో ఇఫ్ ఫోర్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ సిస్టమ్ ఉందంటే ధర్మల్కి ఫోటో కెమికల్కి డిఫరెంట్ ఉంటుందండి సో ధర్మల్ కండిషన్లో కాన్ మోడ్ అలౌడ్ అవుతాడు డిస్ మోడ్ ఇది ధర్మల్లోనే ఫోర్ ఎన్ ప్లస్ అంటే ధర్మల్లీ కాన్ ఫోటో కెమికల్లీ డిస్ ఫోటో కెమికల్లీ డిస్ అలా కాకుండా ఫోర్ ఎన్ ప్లస్ టూ సిస్టమ్లో అయిందనుకోండి సో ధర్మల్లీ డిస్ అండ్ ఫోటో కెమికల్లీ కాన్ అంటే ధర్మల్ మీడియంలో అయితే కాన్ మోడ్ రొటేషన్ అండి కాన్ అంటే రెండు సేమ్ సైడ్ రొటేషన్ సో డిస్ అంటే ఒకటి ఫ్రంట్ వెళ్తే రెండో వాడు క్వైట్ ఆపోజిట్ వస్తాడు అది డిస్ రొటేషన్ ఓకే సో ఫోర్ ఎన్ సిస్టమ్లో ధర్మల్లో కాన్ మోడ్ అవుతాడు సో అదే ఫోర్ ఎన్ ప్లస్ టూ సిస్టమ్లో ధర్మల్లో డిస్ మోడ్ అవుతాడు అతను ధర్మల్ మాత్రమే ఇచ్చాడు మనకు సో అలా కాకుండా డిస్ అంటే ఫోటో కెమికల్ ఇస్తే క్వైట్ ఆపోజిట్ అవుతుంది ఓకే సో ధర్మల్లో ఫోర్ ఎన్ సిస్టమ్ ఏ మోడ్ని ఫాలో అవుతాడండి ది సింపుల్గా ఐడెంటిఫై చేయండి సో మీరు పెరిసైక్లిక్ రియాక్షన్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి అప్లికేషన్లో మీకు ఆల్రెడీ డైరీలో వినొచ్చు సో ఫోర్ ఎన్లో కాన్ మోడ్ ఉంటుంది ఫోర్ ఎన్ ధర్మల్లో కాన్ మోడ్ ఫోర్ పై సిస్టమ్ కాన్ మోడ్ సో ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ సి అవ్వచ్చు బిడి రాంగ్ సో అగైన్ ఫోర్ ఎన్ ప్లస్ టూలో ఫోర్ ఎన్ ప్లస్ టూ ధర్మల్లీ లైక్ ఇట్ ఈస్ అ డిస్ అలౌడ్ ఫోర్ ఎన్ ప్లస్ టూ ధర్మల్లీ దట్ మీన్స్ ఫోర్ ఎన్ ప్లస్ టూ అంటే సిక్స్ పై అలా ట్రాన్స్ ధర్మల్లీ డిస్ అలౌడ్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ రాంగ్ సో వెరీ సింపుల్ రియాక్షన్స్ అండి వెరీ సెక్లిక్లో డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ చేసి చేయొచ్చు నాకు అట్ ఆల్ ప్రాబ్లమ్ సో ఈ వీడియో ఇంతటితో స్టార్ట్ చేస్తాను వన్ మోర్ వీడియో వన్ మోర్ వీడియో చేస్తాను అది ఆర్గానిక్లో ఫైనల్ పార్ట్ అవుతుంది ఓకే సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ సో ఇది చాలా మందికి తెలియదండి సో తెలియని వాళ్ళందరికీ మీరు మీ గ్రూపుల ద్వారా ష